ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തും ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കും എപ്പോഴാണോ നമുക്കത് ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജാവക്കകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ മെത്തേഡ് ഇസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ ടു പെർഫോം സെർട്ടൈൻ ടാസ്ക് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയോ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു അച്ചീവ് ദി റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് കോഡ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോഡിൻ്റെ റീയൂസബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മെത്തേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ആ മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി റൈറ്റ് എ മെത്തേഡ് ഓൺസ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് മെനി ടൈംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മെത്തേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി എത്ര ടൈംസ് വേണമെങ്കിലും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വി ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ടു റൈറ്റ് കോഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഈസി മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് കാരണം ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ ആ മെത്തേഡിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ആ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഈ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്ത് വരിക അത് ഇതിന് വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് പിന്നെ റീഡബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ബൈ ആഡിങ് ഓർ റിമൂവിങ് എ ചങ്ക് ഓഫ് കോഡ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺലി വെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ഓർ ഇൻവോക്ക് ഇറ്റ് അതായത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ മെത്തേഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ കോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദ മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മെത്തേഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ വേണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്താണ് നെയിം എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് സിക്സ് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് മെത്തേഡ് ഹെഡർ അതിനകത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് മെത്തേഡ് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സിക്സ് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ആണ് അത് പബ്ലിക് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ അതായത് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ആണ് തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡീജർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മെത്തേഡ് നെയിം നമ്മളുടെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് പിന്നെ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പും പിന്നെ മെത്തേഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഈ മെത്തേഡ് നെയിം പ്ലസ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുക ഇതിനൊക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ
the method is accessible only in the class in which it is defined adu define cheythu vechittulla class ne maatra use cheyagayullu adana private inde pratheda public avumbe ella class galku use cheyamengil private avumbe define cheythu class il maatra use cheyagayullu pinne veruna type aanu protected when we use protected access specifier the method is accessible within the same package or subclass in the different package adayathu oru class inde subclass galu ni mattu package il anengilum adinakke use cheyan kayum protected pakshe outer the classes ne possible alla അപ്പം ആ ക്ലാസ്സിനോ അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകൾക്കോ പോസിബിളാണ് അതിന് വേറൊരു പാക്കേജിലാണെങ്കിലും ശരി സബ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോസിബിളായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഡിഫോൾട്ടാണ് നമ്മളൊരു ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം അതിനെ ഡിഫോൾട്ട് സ്പെസിഫയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് മെത്തേഡായിട്ട് കണക്കാക്കും സോ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സെയിം പാക്കേജിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അത് വിസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ മെത്തേഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് അതായത് അതൊരു ഇൻഡീജർ ആണോ ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ദ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺസ് ആ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റേൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇറ്റ് മേ ഹാവ് എ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്നുകിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് ആവാം എക്സെപ്റ്റ് ആയി നീ ടൈപ്പ് ഇഫ് ദ മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എനിത്തിങ് വി യൂസ് വോയിഡ് കീവേഡ് ഇനി ആ മെത്തേഡ് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ വോയിഡ് വോയിഡ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് മെത്തേഡ് നെയിം It is unique name that is used to define the name of the method. ഇത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും നമ്മൾ മെത്തേഡിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പേര് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ യുണീക്ക് ആവുമല്ലോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഇത് പൊതുവേ നമ്മൾ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്താണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് കൊടുക്കുക സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സബ് എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പേര് കൊടുക്കും ഇത് മെത്തേഡ് ഇസ് ഇൻവോക്ക്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻ ദ പെയർ ഓഫ് പാരന്തസിസ് നമ്മളൊരു പെയർ ഓഫ് പാരന്തസിനകത്താണ് ഈ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ഓരോ വാല്യൂസും സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം എന്തൊക്കെ ഈ പാരന്തസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേരിയബിൾ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇഫ് ദ മെത്തേഡ് ഹാസ് നോ പാരാമീറ്റർ മെത്തേഡിന് പാരാമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പാരാമീ പാരന്തസിസ് ബ്ലാങ്ക് ആ പാരന്തസിസ് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ വരുന്നത് മെത്തേഡ് ബോഡിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ദ ആക്ഷൻസ് ടു ബി പെർഫോർഡ് ഈ മെത്തേഡ് ബോഡിയിലാണ് എല്ലാ ആക്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ആക്ഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ പെയർ ഓഫ് കേളി ബ്രേസസ് ഇത് ഇത് കേളി ബ്രേസസിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെത്തേഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് മെത്തേഡ് ഹെഡറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡാണ് ജാവക്കകത്തുള്ളത് ഒന്ന് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ് പിന്നെ ഒന്ന് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ പേര് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണ് ഓൾറെഡി സിസ്റ്റത്തിൽ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈമിലൊക്കെ അത് കോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ സമ്മ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ യൂസർ ഓർ പ്രോഗ്രാമർ ഇസ് നോൺ ആസ് യൂസർ ഡിഫൈൻ മെത്തേഡ് പ്രോഗ്രാമറോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസറോ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻ മെത്തേഡ് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം കോൾ ചെയ്യാം ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കണം എക്സാമിന് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ